forsætisráðherra sé brýnt að skýra hvað tekur við þegar hælisleitendur eru sviftir grunnþjónustu og nefnir sem dæmi svo kallaða brottvararbúðir. Dómsmálaráðherra segir að lögin virki og ekki standi til að breyta þeim. Náttúruvendarsamtök hafa kært utanvega akstur og raskvöld með framkvæmd að við nýja búningsaðstöð í landmannalegum í sumar. Framkvæmdirnar voru á vegum umhverfistofnunar. Donald Trump beittir legum og þrýstingi til að reyna að breyta úrslutum forsetakosningan í Georgiu ríki sér í hag. Þetta kemur fram í fjórðu ákærun og hendur honum á skömmum tíma sem var byrst í morgun. Háskóli Íslands og Háskólin á Hólum ganga í eina sæng ef áform ráðþeirra ganga eftir. Markmið er að bæta nám og aðgengi nema á landsbyggðin að háskólamentun. Pappir og plast flæðir upp úr heimilistunum í Grafarvogi og víðar á höfuborgarsvæðinum. Sömir af að gefist upp á að býða eftir sorspyrðinni. Komiði sæl. Til greinum að kemur að koma upp lokuðum búðum fyrir fólk sem hefur fengið sinjun um alþjóðlega vend hérlendis en neita að yfirgefa landið. Dómsmálaráðþeirra segir ekki koma til greina að breyta útlendingarlögunum aftur. Deilt hefur verið um hverjum beri að grípa þann hóp hælisleitenda sem hafa fengið endanlega sinjun en ekki snúið til síns heima. Eftir að ný útlendingarlög tóku gildi eru þau svift allri þjónustu 30 dögum eftir sinjun. Félagsmálaráðherra sagði að þau gætu leitað aðstofa sveitarfélaga en sveitarfélögin segja ábyrðina liggja hjá ríkinu. Dómsmálaráðherra segir fólkið sjálft byrða ábyrð. Það eru lög í landinu sem segja það að ef að þú færð ekki vend hér að þá berð þér að yfirgefa landið. Fórsetisráðherra segir ljóst að deilt sé um túlkun lagana og mikilvægt að leysa úr því. Verndarkerfið þurfi að geta virkað fyrir þau sem sannarlega þurfa. Eðlilega er ekki hægt að ætlast til þess að hér sé veitt full þjónust að þegar málsmeðferð er lokið í vendakerfinu og neitum líkur fyrir. En þá vakna til dæmis spurningar um það sem sumarþjóðir hafa gert sem er að segja þetta á lagginnar svo kallaðar brottfarar búðir. Það er ekki hugmynd sem hefur endilega hugnast mér en það líkur algjörlega fyrir að það þarf að skýra það hvað tekur við. Ég hef sett það af stað að við skoðum hér búsettu úrræði með takmörkunum fyrir þannig hóp þangað til þá að hann fer af landibrótt. Með takmörkunum þá áttu við eitthvað skoðan að loka að úrræði fyrir hælislendur? Það er þið með einhverjum aðgangs takmörkunum, já. Verð það einhvers konar flóttamannabúðir? Nei, þetta er búsettu úrræði með takmörkunum. Hún segir ekki standa til að breyta löggjöfinni. Lögin eru að virka. Og þið ætlið að halda þeim distriti? Já. Ekki hefur orðið vart við breytingar í dag í eða við Öskju. Vísindamenn frá Veðurstofi Íslands er á leiðangað og verða væntanlega kopnir á morgun og verða við mælingar næstu daga. Landrís við Öskju mælist nú alltaf 70 centimetrar. Nú Benedikt Sigurðsson fréttamaður, já er landrísið eitthvað til þess að hafa áhyggjur af? Já, það var nú gaman að geta að svara þeir í spurningum með óvíkjandi hætti en ég er nú alveg klárlega ekki rétti maðurinn til að spyrja þeirra spurningar og enn síður hef ég svar við hinni. En Halldór Geisson frá Jarðvísindastofnun Háskólans, hann getur kannski farið nærri svari, eða allan að rétta svarinu. Er þetta landrís, til tölulega mikla landrís við öskju, er það eitthvað til að hafa áhyggjur af? Já, sko, 70 cm landrís er náttúrulega heilmiki fyrir hvaða eldfjaldi sem er og sjálfsagt að hafa ákvarnar áhyggjur á því, kvika er að flæða inn í virt eldfjall. En líka ágætt að setja þetta í samhengi þannig að síðast áratum eftir gósi 1961 og frá svona 1973 seg í öskju og heldar síðið nám eitthvað svona stærragráðinni tveimur metrum og þannig að þessi 70 centimetra ná ekki alveg upp í það aftur og það hjálpar kannski eitthvað leiti til við að útskýra af hverju raun voru skjaldavirknin hefur breyst tiltölulega lítið, tiltölulega lítið að skjaldum sem mælast með þessu mikla landrísi þannig að jarðskorpun hún raunur bara ennþá að bregðast við. En það eru önnur merki um það að góðs geti verið hefjast þetta raun landrís? Já, það sem sé maður á svona vonaði allu jöfnu að hérna að það sé aukin skjaldavirkni og jafnvel breytingar í jarðskorpunhreyfingum 
í svona nánast aðdraganda eldgóst oft að góðs hérna á reykjana skaga hafa nú reyndar sýnt að það geta verið ímsar svona útgáfur að þeirri virkni og þannig að áður en að kvika kemur upp á yfirborðið á maður svona frekar von á að það séu mælalegir fyrirbúðar en það getur líka ímislegt annað gerst heldur en að það komið til að kvika upp á yfirborðið eða áður en kemur upp á yfirborðið þannig að í öskjur líka jarðhettakerfi og í þeim geta verið breytingar sem að geta haft áhrif á fólk sem er það, geta verið gufusprengingar, nýir hver er að myndast eða þessi svæða færast eitthvað til og þannig að ef maður rætt að vara að steikva þá nú kannski að hafa varan á þessum jarðhittasvæðum sem er að þarna. Það var einmitt að en það er kannski rétt að geta þess að þú erum við kveðjum hérðan úr hafna fyrninum þar sem ég og Guðmundur Bergur stökum með erum staddir að fréttastofu bárust tilkynningar um það í dag að símasamband á bílastæðinu við öskju eða það sem gengið er enn að öskju vatni sé mjög takmarkað og það er kannski rétt fyrir ferðalanga að hafa það svona bak við eira. Takk fyrir það fyrir þessi Sigurðsson og eins gott að hafa það svo sannarlega í huga. En við snúum okkur að öðrum. Umhverfistofnun virðist hafa orðið uppísað utanvegakstri við gerð nýrar búningsaðstöð í landmannalegum í sumar. Náttúruvendarsamtök kærðu utanvegakstöðin til lögreglu eftir að myndir af ummerkjunum sáust í fréttum. Töluvert hefur verið fjallaðan framkvæmdir í landmannalögum í friðlandi að fjallabaki í sumar, bæði fyrirhugaða stórframkvæmdir og gerð nýra baðpalla og búningsaðstöðu við laugarnar. Sú framkvæmd var umdeild þar sem baðskýlin þykja skyggja mjög á útsýnið og spilla umhverfinu. Sést við lofti að það hefur verið ekið þannig yfir vótlindið í kringu laugarnar við þessa pallagerð og það er skýrt bann við utan við akstri, bæði náttúrundalögum og friðlýsingarskilmálum fyrir landsum fjallabaki og þetta er brotið þeim. Og hver ber þá ábyrðuna á því? Óljóst, þetta er framkvæmt á við um umhverfistofnunar og ég ætli þau þurfa ekki að svara því en við höfum þetta lagt fram kæru til lörgustjóra á Suðurlandi. Það var þetta myndefni sem byrtist í fréttum rúf annan ágúst sem vakti aðtekli samtakana. Hér sjást greinileg hjólför sem liggja að nýju baðskýlunum og töluvert rask á vótlendinu við pallana. Til stendur að stækka bílastæði og gera fleiri palla í sumar og enn stærri framkvæmdir eru í bígerð, veitingasalur, manngerð, laug, gistiskálar og fleira í áður óröskuðu landi. Snæbjörn segist óttast að þeim framkvæmdum fylgi enn meira rask. Umverkin við þessa pallagerð, sem er þó lítil framkvæmd, þau það er ekki fyrir fyrir heitt. Náttúruvendarsamtökin hafa farið fram á að skipulagstofnun endurskoðið álitsett á umhverfisáhrifum fyrir hugara framkvæmda. Í tilluða matsáhallun frá 2001 gerði skipulagstofnun samþvíttu matsáhallun með nokkru skilurðum og þau skilur voru ekki uppfyllt í umhverfismatinu sjálfu og það er klart brot á lögum. Nú fórstjóra umhverfistofnunar var ekki kunnugt um kæruna því að fréttastofa grænslaði styrir um hana í dag en segir að stofnunin lítið svo á að þær framkvæmdir sem fengist yfir leifi fyrir séu undanskilda lögum um utanvega akstur og náttúruspjöll. Háskólinn á Hólum verður sameinaður Háskóla Íslands ef áform ráðþeirra ganga eftir ætlunin er að fækka háskólum og gera það sannkefnishæfæri. Og við erum búin að undirbúa það lengi að íta undir auki samstarf háskóla Íslandi, bæði til að auka gæði námsjöfna en ekki síst líka uppbyggingu og aukins aðgangs nema á landsbyggðinni af háskólanámi. Hérna erum við að ná þessu tvennu fram með því að ég á samt rektorum háskólans og hólum og háskóla Íslands skrifum undir viljavilisingu að vinna því að finna samstarfsflöt á mögulegri sameiningu þessara skóla. Áslaug Arna vonast til að slá tvær flugur í einu höggi, að byggja upp skólastarf og húsnæði á hólum og efla starf háskóla Íslands á landsbyggðinni. Hér á hólum erum við á miklum sögu slóðum og saga skólahalds nær allt aftur til tóltu aldar. Þrátt fyrir þær breytingar sem nú er í farvatninu á að tryggja að hér fari kennsla áfram fram. Það er mjög mikilvægt fyrir háskólun á hólum og það er mjög mikilvægt fyrir landsbyggðina og hólum. Og hérna samfélagið okkar að það verði starfsemi á hólum og á sveðarkrúki. 
Hólmfríður kveðst bjart sín og viðræðurnar. Finna þurfi leiði til að hrinda sameningunni í framkvæmd og það fyrir fyrsta desember. Verkefnið er ekki síst fólkið í að tryggja sérstöðu og sjálfstæði beggja skóla. Hættirnar eru kannski þessar að, að og mikið að starfsemini verði farið til, flytist til höfuborgarsvæðisins. Það er eitthvað sem að ég held að landsbyggin óttist alltaf þegar að um sameningar stopnana er að ræða þó við séum að tala núna um svolítið öðruvísi sameningu. Háskólaráð þeirra segir að fleiri sameningar háskóla séu í undirbúningi. Já, það er ímið samtöl í gangi og ég hef nú þegar auglýst aftur í samstarf háskólana sem er þessi fjárastlegi hvati sem ég forgangsraðaði fjármunum í og þar eru eirnamertir fjármunir fyrir þá skóla sem ætla að vinna sér að sameningu. Rekstra framlögum til íslensku óperuna verður hætt eftir tvö ár. Stjórnin segir að nýðiskurinn sé svo rótækur að óperan neðist til að hætta starfsemi. Menningarráð þeirra segir að stjórninni hefði átt að vera ljóst að framlögum yrði hætt vegna stopnunar þjóðar óperu. Það vantar ekki dramatíkina í íslenska óperuheimin. Íslenska óperan er sjálfsæknar stofnun en reikin meðal annars með opinberu fjö. Stjórn óperunar byrti áskorun í dag þar sem framkoma ríkið myndi hætta rekstrar framlegum til stofnunarinnar og skoraði á ríkistjórnina að standa vörðum hana og koma í veg fyrir menningarslís ef hún yrði lögð niður. Steinun Birna Ragnarsdóttir óperustjóri saði í fréttum útvars í dag að ekki væri hægt að leita annara leiða til að fá styrki til að handa lífi í íslensku óperunni því væru örlög hennar ráðin. Menningaráðra kveðst hins vegar hafa tryggt óperunni 334 miljónir króna á ári næstu tvö árin til að hún geti staðið við skuldbindika sínar. Við erum búin að vinna þetta mjög náið með óperunni og þeim sem starfa þar og það er í raun og veru ekkert sem á að koma þarna óvart. Þannig að framtíð óperu starfsinn og Íslandi heldur áfram? Hún er sérstaklega björt og bara eins og tónlistar á Íslandi. Hvernig tekur þjóðar óperun til starfa? Við erum að vona stið þess að það verið árið 2025 og þannig við klárum næsta starfsár. Sérstakur ráðgefa hópur vinnur að stofnun þjóðaróperu sem á að taka við hlutverki íslensku óperunar. Þar á meðal annars sæti Þóra Einarsdóttir óperusöngvari sem stemmdi íslensku óperunni vegna ógreitra æfingalauna. Landstréttur dæmdi íslensku óperunni að greiða launin og tæplega 3 miljónir króna í málskostnað. Hafa stjórnvöld staðið við þétt við að bæki óperunni? Já, við höfum gert það en þetta hefur staðið til í talsvist langan tíma. Við erum búin að vinna að þessu í nokkur ár og stjórnin hefur verið algjörlega upplýst um þetta. Þannig að þetta á ekki að koma að þeim og ofart? Nei, það á ekki að gera það. Donald Trump hefur ásamt átjón öðrum verið ákærðu fyrir að reyna að breyta úrslitum fórsettakostningana í Georgíður í Georgíður í Georgíður 2020. Lágmarks refsing fyrir einn ákærðu liðin er fimm ára fangelsi. Ákæran var formlega afend dómara í gærkvöld þá hafði saksóknari rannsaka málið í rúm tvö ár. Alls eru nýtjá nákærðir að Trump meðtöldum og eru ákæruliðirnir 40 og 1. Í ákærunni segir að þeir hafi tekið þátt í ólöglegu samsæri um að breyta úrslitum kostingana sér í hag. Hluti af því er símtal Trumps við kjörstjórnarmann í Georgíu. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. The participants in association took various actions in Georgia and elsewhere to block the counting of the votes of the presidential electors who were certified as the winners of Georgia's 2020 general election. Einnig er ákært fyrir ósannar fullirðingar um kostningasvindl. There's no way we lost Georgia, there's no way. The rig, that was a rigged election. Allir nýtján eru ákærðir fyrir svik í hagnaðarskinni sem kallast á ennsku raketering. Það er yfirleitt aðeins notað um skipulaða glæpastarsemi. Sakfelling á grundvelli þess þýðir lágmark fimm ára fangelsi. Meðal þeirra sem ákærðir eru með Trump eru Rudy Giuliani, lögmaður hans og Mark Meadows, fyrverandi skrifstofustjóri Hvítahúsins. Þetta er fjórða málið sem er höfðað gegn Trump á skömmum tíma. Trump, sem er líklegur til að verða frambjóðandi republikana í næstu fórsetakostningum, saði á samfélagsmiðli sínum Truth Social að ákæran væri á pólitískum toga, annars hefði hún komið fram fyrr.
Staðan í umhverfismálum hér á land er sótsvört. Íslendingar eru umhverfisóðar og aðgerðir íslenska stjórnvaldi umhverfismálum fór fallengkun. Þetta sé formaður samtaka að lækna gegn umhverfisvá. Helsum mannkins sé ógnað. Félag lækna gegn umhverfisvá var stopnað í janúar á þessu ári í tengslum við málþingum stöðu umhverfismála og tengsl þeirra við líðhelsu. Markmið félagsins er að standa vörðum helsu fólks með því að stuðla aukinni áherslu á verndun umhverfisins. Slík félagur er starfandur um allan heim og eiga flest aðild að alþjóðlegu samfélagi lækna gegn umhverfisvá. Staðan í umhverfismálum í dag er bara eiginlega alveg sótsvart og að mati alþjóða helbriðismála stopnina saminuðu þjóðana er hamfaraslínun jarðar af mannavöldum og mengun núna helsta ógnin við helsu mannkynsins og við læknar eigum ekki bara að setja helbriðiskerfinu að taka við afleiðingum af því heldur við viljum eins og áður í gegnum söguna reyna að berjast fyrir helbriði þjóðarinnar með forvörnum. Hjalti segi samtökin þurfa að íta og eftir vitundarvakningu um þessi mál. Íslendingar hafi staðið sig hörmulega í umhverfismálum og hér sé losað meira af gróðurhúsarloftegundum á mann heldur en allir jarðarbú að geri. Við fljúum og keirum meira og við höfum ekki hugsað að draga úr losum frá vótlendi, þannig að við erum skelfilegir umhverfisóðar. Ísland stendur sig illa í frávitumálum, segir Hjalti og verri endurvinnslu en flestar aðrar þjóðir og Íslendingar verði fyrir hilsutjóni að völdum umferðar og loftmengunar háfaða. En hvað finnst ykkur um þær aðgerðir sem að ríkistjórnin er þó að standi? Já, að mati félagslækna gegn umhverfisvá fá aðgerðir íslenska stjórnvalda umhverfismálum bara einfaldalega fall einkun. Þetta er bara einkun að verður grænþvottur. Hjalti segi stjórnvöld vannrangi fjárveitingar til umhverfisvætni almenningssamgangna á sama tíma og mikil stækkun sé á keflaðikur flugvelli með tilherandi kolefnisbóri. En hvað er til ráða? Það þarf í fyrsta lagi að fara að hlusta á loftslagsráð og þá vísindamenn sem að mest vita um þetta. Það þarf að lýsa yfir neyðarástandi og færa alla stjórnsísla á Íslandi á neyðarstig og grípa til róttakra aðgerða. Tveggja ára valda því með Taliban í Afganistan hefur haft slæm áhrif á efna á fjölmörgra Afgana og réttindi kvenna. Kennar í randinu segir það verða vannþróað ef konur fá ekki aftur að stunda fram allsna. Það var almennur frídagur í Afganistan í dag. Talibanar vildu með því fagna sigri sínum fyrir tveimur árum sem þeir segja að hafi fært Afganistan undan hernámi. Hér má sjá nokkra þeirra upp á þaki yfirgefins sendir á spandaríkjana. Það var einmitt brottkvarf bandaríska hermanna sem opnaði fyrir valdatöku þeirra. En margir almennir borgarar hafa haft það slæmt eftir valdatökuna. Habib vinnur hjá hennu opinbera fyrir um 10.000 krónur á mánuði. Konur hafa frá valdatökunni mistar rétt til náms og ímis opinbera aðtafna og þurfa að hylja andlit sitt. Haria, 12 ára, er á sínu síðasta ári í skóla en hana dreymir um að verða læknir. Kennarar í landinu telja að þessi stefna geti komið í bakið á talibönum. Vakti ke avlod bisavod boše, jo doktar bisavod boše, o indi azu kharobaz kishwar azu pasraf mikuna. Talibanar virðast hins vegar ekki telja neina ástæðu til að breyta út af venjunni. Há nizam ham, jó masúl islami nizam, da arti aditane píkiki súk, mo fabilki, mo bolava tazlikki. Borgarbúa er marga færða lengja eftir að borgin rósi yfirfullar heimilistunnur undir pappir og plast. Sömir taka málin í eigenhendur. Nýja sorpflokkunarkerfið og innleiðing þess er mál sem brennur á mörgum íbúum höfuborgarsvæðisins. Tunnurnar eru of margarið og fáar, sumstaðar hafa matarleifar maðka þó sumir kæra sig ekkert um að flokka yfir leitt. Undanfarið hefur umræðan þó engum snúist um eitt. Hvenar á að tæma? Það er engin svakaleg traffík hérna á stöð sorpu við sæfarhöfða. En við höfum þá heyrt frá starfsfólki að það sé eitthvað um það að óþreyjufullir borgarar komi með heimilistunnurnar með pappa og plast og tæmi hérna af því að þeir nenni ekki að býða lengur eftir sorpbílunum frá Reykjavíkuborg. Já, hjá mér er alveg vika síðan það fyldist og þá kem ég hinga til þess að losa eða því fer í grendar gámana og losa þar en það er líka fullt. Ertu orðin þreytt á þessu? Já, ég er kannski ekkert svo eins pyrruð eins og hinni, ég er ekki með fjölskyldu, við erum bara tvöð heimili en ég skil hinna, ég var orðin brjálu. Hvað finnst þér þurfa að gerast? 
ekki, ekki fleiri tunnur, ekki fleiri tunnur, ekki stærri tunnur, heldur bara hirða oftar. Fleiri grafavásbúa er farið að lengja eftir ruslabilnum. Parpatunnan og plastunnan hafa gerir tæmt síðan var kom, sko, það er einhverjum einhverjum mánuðið að meira síðan, sko. Ég hef, við þeim alveg geta þjappað í. Sorpyrðan er á eftir áætlun og verður það eitthvað áfram á meðan nýja kerfið slípast til. Ef við þetta kannski getum að alltaf sagt að megi undirbúa betur. En, já, ég hef alveg þólið maður fyrir þessu. Ja, maður er svona að fara að spá í eitthvað maður er að fylla bískurinn eða að fara út í grendagámana. Í sumar hafa grendagámar víða verið smekkfullir. Benedikt Sveinbjörsson var að tæma fymta gám dagsins við spöngina í hátæðinu. Ég á örgla svona 45 eftir, eitthvað svoleiðis. Það er mikið stress að ná öllum gámanum, að gera þetta allt á réttum tíma og svo náttúrulega er mikið kvartað ef fólk kemur á fyllum gámi. Ég hef séð sófa sett, nánast heil innbú. Það sem mér finnst gleymast í þessar umræði sem búið að vera undarfarið er sko að við berum ábyrð, það er að segja ég og þú, Við berum ábyrð á okkar úrgangi, á okkar neyslu. Ef það er fullur gámur, þá að sjálfsögðu gengur ekki að bara skilja eftir fyrir utan. Og þá að veðri, það verður söðilega átt sem leikur um landið á morgunin eins og í dag og vindur verður í veldi hægur. Það má búast við sólarköflum austanlands en annars það verður skýjað að mestu og ringt getur á köflum. Á fimmtu dag bætir í rigninguna sérstaklega vestanlands. En Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingu fyrir við veðurhorfi næstu daga að rokknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Íslenska karlalandslíðið í körfubolta vann stórsigur á Búlgaríu í lokaleik sínum í forkefninni fyrir Ólympíuleikana í dag. Spánverjar leika til úrslita á heimsmestramótum í fótbolta, spátman dramatískan sigur á Svíþjóði undanúrslitunum í morgun. Og Ástralíu og England spila síðari undanúrslitaleikin í fyrramálið. Þessar þjóðir hafa oft eldað grátt silfur en þá ekki á fótboltavellinum. Og þá ætlum við að renna yfir helstu aðtriði fréttatímans. Fórsættisráðra segir brýnt að skýra hvað tekur við þegar hælisleitendur eru sviftir grunnþjónustu og nefnir sem dæmi svo kallaða brottvararbúðir. Dómsmálaráðra segir að lögin virki og ekki standi til að breyta þeim. Náttúruvendarsamtök hafa kært utanvega akstur og rask vegna framkvæmda við nýja búningsaðstöð í landmannalegum í sumar. Framkvæmdnir þar voru á vegum umhverfustofnunar. Donald Trump beittir legum og þrýstingi til að reyna að breyta úrslitum fórsættakosningan í Georgiu ríki sér í hag. Þetta kemur fram í fjórðu ákærun og hendur honum á skömmum tíma sem byrst var í morgun. Háskóli Íslands og háskólina Hólum ganga í eina sæng ef áform ráðþara ganga eftir. Markmiðið er að bæta nám og aðgengi nema á landsbyggðinni að háskólamöntun. Pappir og plast flæðir upp úr heimilistunnum í grafarvogi og víðar á höfuborgarsvæðinum. Sömur hafa gefist upp á að býða eftir sorpyrðinni. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttatímar er í útvarp og sjómannbyr klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innar úpundarís. En við ætlum að setja gott að sinni, verðið sæl.